ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ആഴ്ചയിൽ അവസാനത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മുടങ്ങാതെ ഈ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ പ്രോഗ്രാം കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തി ഒരു ഹാലലുയ പറയാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഇതിപ്പം ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈ ഉയർത്തുന്ന ഇമോജിയൊക്കെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും യെസ് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവ വചനത്തിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ദൈവ വചനത്തിൽ എന്താ പറയുക പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാക്കി തീർക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ വിടുതൻ്റെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ നന്മകളുടെ ദിവസമാണ് ഹലോ ലൂയ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്മകളൊക്കെ നൽകാറുണ്ട് നമ്മൾ ആ നന്മകളൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾ എന്താണ് പകരം കൊടുക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് ഉയർത്തി അവൻ്റെ നാമത്തെ ഞാൻ ഘോഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിതുപോലെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല നന്മകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഈ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടു ഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകായിരങ്ങളാണ് മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ അനേകർക്കാണ് സന്തോഷവും സമാധാനവും ദൈവകൃപയും വിടുതലുകളും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഖോ സ്പോൺസർ ആദ്യത്തത് യു എ യിൽ നിന്ന് ഒരു വെൽ വിഷറാണ് താങ്ക് യു കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് മകൾ ജൂലിയ ജോഹാൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ജൂലിയ ജോഹാൻ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവെ ഈ ജന്മദിനത്തിൽ മകളായ ജൂലിയ ജോഹാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യവും ദൈവകൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഈ വർഷം തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നുകൂടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അടുത്ത ഒരു സ്പോൺസ് കൂടെയുണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് നൈലൻഡിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റർ സൂസൻ ആണ് താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ സൂസൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ മകൻ സഞ്ജയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് വാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ യേശു കർത്താവിനോട് ഒപ്പമാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കർത്താവ് സഞ്ജയിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് വിസിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ജോർജ് ജോൺ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഇനിയും കർത്താവെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടുതലായിട്ട് പകരണമേ താൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുവെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇനി അതിശക്തമായി പലത് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പലതും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അങ്ങ് പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നാളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ക്രിസ്മസ് സൺഡേ സാധാരണ ക്രിസ്മസ് സൺഡേ തറവ് കറി അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലിരുന്ന് പോകരുത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് എല്ലാ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടു ഡേ സഭകളിലും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ആരാധന നടക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഡെക്കേഡ്സ് ടീംസ് ക്ലബ് യൂത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈഗിൾസ് ഫെലോഷിപ്പ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടു ഡേ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും എന്താ പറയുക ക്യാരൾസ് പാടാൻ പോവുകയാണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് കടന്നു വരിക നേരിട്ട് കടന്നു വരണം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലൊക്കെ പലയിടത്തും പലരുമൊക്കെ ടൂർ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ പണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരുത്തിയതും ചർച്ചിൽ പോയതും ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല ഓർമ്മയുള്ളത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർമ്മ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാറിൻ്റെ തണുപ്പോ മറ്റുമാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഓർമ്മ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലും യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ടും പോകാതെ ചർച്ചിലേക്ക് അവരുമായിട്ട് കടന്നു വരാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ
പുതു വർഷത്തിലേക്ക് പുത്തൻ വെളിപ്പാടുകളുമായി ആത്മനിറവോടെ ചുവട് വയ്ക്കുവാൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഒരുക്കുന്നു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സിനഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിന് കീഴെ നാല് ദിനങ്ങൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊൻപത് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവുമായി മൂന്ന് സെഷനുകൾ പാസ്റ്റർ തോമസ് എബ്രഹാം പാസ്റ്റർ അനീഷ് മനോ സ്റ്റീഫൻ പാസ്റ്റർ അരവിന്ദ് മോഹൻ പാസ്റ്റർ ടി ജെ ജോഷി ഡോക്ടർ ബ്ലസൻ മേമന ബ്രദർ അനിൽ അടൂർ ബ്രദർ ജോ അശോക് എന്നിവരോടൊപ്പം പാസ്റ്റർ ഡാമിയൻ ആന്റണിയും കുടുംബവും ഈ അഭിഷേകാഗ്നിയിൽ ഒത്തുചേരുന്നു ഈ നാല് ദിനങ്ങളിൽ മഹത്വത്തിന്റെ മേഘത്തണലിൽ കുടുംബമായി ഇരിക്കുവാൻ നിങ്ങളും വരിക ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സിനഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊൻപത് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ചേർച്ച് ഇടപ്പള്ളി കൊച്ചി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രായോഗികമായി ശരിയായ രീതിയിൽ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെയധികം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വേണം ദിവസവും ഇത് കേൾക്കാൻ ചുമ്മാ കേൾക്കരുത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കുക അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിത്തരും ഓൾ റൈറ്റ് ഈവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഡയറിയിൽ വചനം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രേയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രേയർ അകത്തുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറിയ നാം ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നിലേക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നോയിങ് കൗണ്ടിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റിങ് നോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയണം വെളിപാടിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്തത് രണ്ട് കൗണ്ടിങ് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ എണ്ണുക ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം എനിക്കതെല്ലാം സംഭവിച്ചു മൂന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഫറിംഗ് അവർ സെൽസ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിന് അങ്ങ് അങ്ങ് സമർപ്പിക്കണം അതാണ് റോമാലേഖന ആറാം അധ്യയത്തിൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഏഴാം അധ്യയത്തിലേക്ക് കയറി എട്ടാം അധ്യയത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ റോമാലേഖനം തുടങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിനെതിരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ജസ് നഷ്ടമാക്കി നീതിമനാരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എല്ലാവരും വഴി തെറ്റി ആടുകളെ പോലെ ചിതറിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് ചെയ്ത ഒരു വലിയ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ചൂരുള്ളഴിച്ച ഓരോന്നോരോന്നായി പോലീസ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ആദ്യം ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തു നോക്കി ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പൊട്ടി ആർക്കും മാർക്കില്ല എല്ലാവരും പൊട്ടി കാരണം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മാർക്കിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പന കൊടുത്താൽ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പൊട്ടി എല്ലാം പൊട്ടി അപ്പോൾ മാർക്കിടുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഒൻപതും ശരിയായി ഒരെണ്ണം പോയാൽ മൊത്തം പോയി പൂജ്യം മാർക്ക് ഇതാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ സ്കോർ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് മോശയുടെ പരിപാടി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നൂറ് കൽപ്പനകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഒരു 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 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം മാത്രമേ പോയുള്ളൂ പക്ഷേ മൊത്തം മാർക്ക് പോയി പൂജ്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാവർക്കും പൂജ്യം കിട്ടി ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ 
ആ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയ ആ സിലബസിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും പൂജ്യം കിട്ടി ചിലർക്ക് മൈനസ് മാർക്കായിരിക്കും കിട്ടിയത് ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും ഒരു മാർക്ക് പോലും കിട്ടിയില്ല കാരണം ആദ്യം ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് കൽപ്പന വന്നു പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അതായത് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വകുപ്പുകളും ഉപവകുപ്പുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൽപ്പനകൾ വന്നു ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് മുഴുവൻ ആദ്യം ഒന്നേ കൊടുത്തുള്ളൂ ഏതും തൊട്ടത്തിലാകെ ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടാകും അത് പൊട്ടി പിന്നെ പത്ത് കൽപ്പന വന്ന അതും പൊട്ടി പിന്നെ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പല 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 വകുപ്പുകൾ വന്നിട്ട് അതിലും എല്ലാവരും പൊട്ടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ജനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള മനുഷ്യകുലത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഈ നേഹ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ പോലും പാസ്സായില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ദ ട്രയംഫ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഓവർ ദ പവർ ഓഫ് സിൻ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് മുകളിൽ കൃപയുടെ ഒരു വലിയ ആത്യന്തിക വിജയം ന്യായ പ്രമാണത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പലരും ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആർക്കും രക്ഷ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസത്താലുള്ളൊരു നീതീകരണത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഒരു പുതിയ സിലബസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ പുതിയ സിലബസ് വന്നു പഴയ സിലബസ് മാറി ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ സിലബസ് മാറി ഒരു പുതിയ സിലബസ് വന്നു എ ന്യൂ സിലബസ് അപ്പോൾ സിലബസ് ലോ സിലബസിൽപ്പെട്ട അവർ അതിനുശേഷം ഗ്രേസ് സിലബസിലോട്ട് കയറി അതിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും നൂറ് മാർക്ക് ഓ വാവ് 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 എല്ലാവർക്കും നൂറ് മൊട്ട പൂജ്യമായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് മോശയുടെ പരീക്ഷ എഴുതിയ എല്ലാവർക്കും മൊട്ട പൂജ്യം കിട്ടി എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നൂറ് മാർക്ക് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയോ ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതായാലും ആർക്കും ഈ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാകാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് പരീക്ഷ അപ്പിയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പരീക്ഷ പാസ്സായി നൂറ് മാർക്കോടുകൂടി നൂറിൽ നൂറോടുകൂടി പാസ്സായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് പുറകെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും നൂറിന് നൂറ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായി ഈ കാര്യമാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി നിലനിർത്തണം പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നോയിങ് കൗണ്ടിങ് കോൺസെക്രേറ്റിംഗ് നോയിങ് കൗണ്ടിങ് കോൺസെക്രേറ്റിംഗ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെന്നിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക ടു ഗ്രോ ഇൻ ദ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ദർ ആർ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് അടുത്തത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും മൂന്ന് ഇതുവരെ കുറച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നു നോയിങ് കൗണ്ടിങ് കോൺസെക്രേറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയുക എണ്ണുക സമർപ്പിക്കുക അറിയുക എണ്ണുക സമർപ്പിക്കുക അറിയുക എണ്ണുക സമർപ്പിക്കുക എന്തറിയണം കർത്താവിനിക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് ഞാൻ അറിയണം അതായത് ആ ഫാക്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അവനോടൊപ്പം ഞാൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തി നിന്നിട്ടു എന്ന സത്യം വെളിപ്പാട് എനിക്ക് കിട്ടണം രണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അതാണ് കൗണ്ടിങ് എണ്ണണം കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കലും എണ്ണം തെറ്റാത്ത ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാത്ത ഒന്നാണ് മൂന്ന് കോൺസെക്രേറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കണം ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദ ലോ ഐ മീൻ ദ ട്രയംഫ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഓവർ ദ പവർ ഓഫ് സെൻ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ മുകളിൽ കൃപ ഒരു വലിയ ജയഘോഷമുണ്ടാകും ഒരു ജയം കൊണ്ടാടി ദ ലോ ഡസ് നോട്ട് ആൻഡ് കെ നോട്ട് കോൺകർ സെൻ പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ന്യായ പ്രമാണത്തിന് സാധ്യമല്ല കൽപ്പനകൾ കൊണ്ട് ആർക്കും പാപത്തെ ജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെ പൊട്ടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊട്ടി പൊട്ടി പരാജയപ്പെടാമെന്നേ ഉള്ളൂ ദ ഗ്രേസ് ഗിവൻ ടു അസ് ട്രൈംസ് ഓഫ് എ സിൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ പാപത്തെയും മരണത്തെയും ജയിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ പാപത്തെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല സ്വഭാവം സംസ്കാരം കേട്ടസി പുറമെയുള്ള ഭാഷകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് പലതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ പാപത്തെ
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ഒരു ഏരിയയും പാപത്തിന് ഇനി വിട്ടുകൊടുക്കരുത് പണ്ട് വിട്ടുകൊടുത്തു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി കൊടുക്കരുത് അസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് വിക്കറ്റ്നെസ് അത് ദുഷ്ടതയുടെയും അകൃത്യത്തിൻ്റെയും ഉപകരണമായി സമർപ്പിക്കരുത് ബട്ട് റാദർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്സ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും as those who have been brought from death to life maranathil ninn jeevanilekku kadana vare pole yan innala parannalo near death experience inde kaari okke chalare marichu aathmavu sharirathil ninn verpattu aa logam poi kandu tirichu varunavaru valare pinne avare shishta is careful aite jeevikku idu pole rakshikapetta shesham maranathil ninn jeevanilekku praveshicha vare pole വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ പതിനാല് ഫോർ സിൻ ഷാൽ നോ ലോങ്ങ ബി യുവർ മാസ്റ്റർ ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ ലോ ബട്ട് അണ്ടർ ഗ്രേസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ സിൻ ഷാൽ നോ ലോങ്ങർ ബി യുവർ മാസ്റ്റർ പാപം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ യജമാനനാകരുത് നിങ്ങൾ കർത്തൃത്വം നടത്തരുത് നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആകരുത് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ ലോ but under grace karana ningal ini nyaya pramanathinte keelalla yeshuil vishwasikkunna oral pudhiya niyamathil vishwasikkunna oral orikkalum nyaya pramanathinte keelalla rules and regulations inde keelalla pagaram it is under grace devathinte krubayil aanu ellaru onnu parange devathinte krubayude keelil aanu njan jeevikkunnathu parange krubayalulla vishwas krubayalulla jeevitham krubayalulla jayam alle കൃപയാൽ പാപത്തിൻ്റെ മേൽ വാഴ്ച ഇതിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് നോക്കൂ വാട്ട് ദെൻ ഷാൽ ബി സിൻ ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ ലോ ബട്ട് അണ്ടർ ഗ്രേസ് ബൈ നോ മീൻസ് അതുകൊണ്ട് കൃപയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാപം ചെയ്യാമോ നോ അതായത് ഇവിടെ വലിയൊരു വിഷയം വരുന്നത് ഈ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി മൂലമല്ല ഇനി നമ്മൾ പ്രവൃത്തികളാൽ അല്ല രക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് കൃപ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തുവാ ദൈവം ഏതായാലും ക്ഷമിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എന്ത് ഏതായാലും കൃപയാലാണ് രക്ഷ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ഗുണം എൻ്റെ മെറിറ്റ് കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അതായത് കൃപയെ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നൊരു ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലൂസിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം ഇതിനു മുമ്പും ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ ചോദിച്ചു പൗലൂസ് പറയുകയാണ് കൃപ കൃപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപം എത്ര വേണേലും ചെയ്തു എപ്പോൾ വേണേലും ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നങ്ങ് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന രീതിയിൽ ലാഘവബുദ്ധിയോടുകൂടി അതിനെ എടുക്കരുത് അതല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നത് പതിനാർ ഡോണ്ട് യു നോ ദാറ്റ് ബിൻ യു ഓഫ് യുവർ സെൽസ് ടു സം വൺ ആസ് ഒബീഡിയൻ സ്ലേവ്സ് യുവർ സ്ലേവ്സ് ഓഫ് ദ വൺ യു ഒബേ whether you are slaves to sin which leads to death or to obedience which leads to righteousness adu veendum adu thanne adeham visidhirichu parayan ningal kariyille engil edengil oru oru adima yai aarkengilum oral elpichu koduthal aa manushine ningal poornamayi vidhayappetta anusarichu jeevikanam whether you are slaves to sin which leads to death onnigil ningal paapathin adimagalai ningale thanne samarpikkuka pakshe adinde end result maranam aayirikkum or to obedience which leads to righteousness ennal ningal anusaranathinte daasanmarai devathinte daasanmarai samarpichal adu neethil kondu poi avasanikkum 17 vaichu nokki but thanks be to god that though you used to be slaves to sin you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance and the devathine nanni parayan karanam ee paavathinte daasanmar aayirunna ningal adine shesham seriya oru teaching kittiyappol devathine ningal samarpikkan thodangi 18 you have been set free from sin and have become slaves to righteousness നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നീതിയുടെ അടിമകളായി നീതിയുടെ ദാസന്മാരായി നിങ്ങളിപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നു തുടർന്നും 
ആ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ റോമലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകും അതുകൊണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതിന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു മുതലാളിയും അടിമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു മുതലാളിയും അടിമയും ഒരു യജമാനനും അടിമയും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരിക്കൽ അടിമത്വത്തിലായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ അടിമത്വം പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വം അപ്പം അവിടെ ഒരു യജമാനൻ അടിമ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി മറ്റൊന്നിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാസ്യത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സിനേറിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം ഒന്നാമത്തേത് ദി ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ പഴയ യജമാനൻ പഴയ അടിമ ഇവിടെ പുതിയ യജമാനൻ പുതിയ അടിമ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മാറി ഈ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങ് മാറി ദി ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ പഴയ യജമാനൻ ആരാണ് സെൻ പാപം പാപമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഓൾഡ് സ്ലേവ് ആയിരു ആരായിരുന്നു ഓൾഡ് ക്രിയേഷൻ നമ്മുടെ പഴയ പാപ സ്വഭാവം പഴയ മനുഷ്യൻ പഴയ ആ ജീവിതം പാപം യജമാനനും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിമകളുമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയതിലേക്ക് വരിക പുതിയ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിലെന്താണ് എ ന്യൂ മാസ്റ്റർ ഒരു പുതിയ ലോഡ് മാസ്റ്റർ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ യജമാനായി മാറിയിരിക്കുന്നു നാഥനായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ താഴെ ഒരു പുതിയ ആളെ ഒരു പുതിയ അടിമയെ കാണാം അതാരാണ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഒരു പുതിയ ജീവനോടുകൂടെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ അകത്തുളവായിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഈ പിക്ചറാണ് പോലീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ അന്നത്തെ കാലത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്താണത് അടിമയും ഒരു യജമാനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങളൊരു കാലത്ത് ഒരു പഴയ ഒരു യജമാനൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു പാപമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ നിങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു അവർ വിൽക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയൊരു യജമാനനെ കിട്ടി ക്രിസ്തുവിനെ കിട്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ട ദാസന്മാരായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണ് അതാണ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള അടിമത്വത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ല മാനുഷികമായ പരിമിതികൾ നിമിത്തം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നിങ്ങളെ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ആ പാവത്തിന് അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓഫർ ചെയ്തു കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരായി അടിമകളായി നിങ്ങളെ മുഴുവൻ സമർപ്പിപ്പിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇയാളെ സേവിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളല്ല അതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടു ഒരിക്കൽ ഒരു ഓഫീസിൽ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരെല്ലാം കൂടി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ എന്തൊരു ഡേർട്ടി ഗെയിം ദൈവമക്കൾക്ക് യോജിക്കാത്ത എന്തൊരു ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ വിശ്വാസിയാണ് ഇവരെ വിശ്വാസിയെ വിളിച്ചു നീ നീ വാ വാ നമുക്കെല്ലാവരും കൂടി സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കളിക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ റിയലി സോഴി ഞാൻ കൈ കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോഴറിയാം അവരെ ഒന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി എന്നാൽ കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വെട
ഒരു അടിമകളായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈകളെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സോ അവരിഷ്ടമല്ലാത്ത അവൻ എൻ്റെ ബോസാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈകൾ അതിന് വേണ്ടി വിട്ടു തരികയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തികച്ചു പറഞ്ഞു സോ വട്ട് ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടൊരു കാര്യം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളും നീതിക്ക് വേണ്ടി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിക്കണം ഇനി ഈ ശരീരങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളെ മുഴുവൻ തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി പൊന്നോ വെള്ളിയോ തുടങ്ങിയ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് പത്രം സ്വന്തം അധ്യായം പതിനെട്ടാണെന്ന് തോന്നും ആ ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നാം നമ്മുടെ അല്ല ഒരാൾ നമ്മളെ വിലക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും നാം അവൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം സോ ഇത് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ തന്നെ മനഃപൂർവ്വമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക സുശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം പാപം സംബന്ധമായി മരിച്ചു നമ്മളാണ് മരിച്ചത് പാപം മരിച്ചിട്ടില്ല ദി ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ പാപം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പാപം ഇപ്പോഴും ലോകത്തിലുണ്ട് അടിമയാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തു നിന്നിട്ടു എന്തിനു വേണ്ടി വേറൊരു യജമാനനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു യജമാനനെ അടിമയായി സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടിമത്വം എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് രീതിയിലാണ് ഈ ഗുഡ് ആങ്കറും ബാഡ് ആങ്കറൊക്കെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചവർക്കുന്നുണ്ട് ഗോഡ്ലി ആങ്ക് ആങ്കറും അൺഗോഡ്ലി ആങ്കറും നല്ല കോപമുണ്ട് ചീത്ത കോപമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ളൊരു അടിമത്വം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരും വന്ന് നമ്മളെ അങ്ങ് അടിമയാക്കിയാൽ നമ്മളെ തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഞാനിത് പറയുന്ന സമയത്ത് പലവിധ പാപങ്ങളിലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ശക്തമായി അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഒരു ദൈവിക വെളിപ്പാട് നൽകി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷെ മദ്യപാനമാകാം ചീട്ട് കളിയാകാം വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതാകാം വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഇനി സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെയാണ് നിങ്ങളുടെ അല്ല നമ്മുടെ അല്ല നമ്മൾ മുഴുവനായും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് ഇന്ന് അകത്ത് കയറുക സോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോയിങ് കൗണ്ടിങ് കോൺസെക്രേറ്റിങ് നോ കർത്താവ് കാൽവരി കുറിച്ചിൽ ചെയ്തത് അറിയണം കൗണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കണം മൂന്ന് നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിനായി ഓഫർ ചെയ്യണം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്യണം സർഡർ ചെയ്യണം ഇതിലാണ് ഈ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ്റെ ലൈഫ് മരണം വരെ നിലനിർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയും പലതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് സമയം തീർന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും കൈ കൊടുന്നിട്ട് കർത്താവെ ജനങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആസ്മ രോഗികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ വയറിൻ്റെ അകത്ത് ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലുള്ള രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ പ്രോബ്ലംസ് ആകാം അതുപോലെ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ലിവർ കിഡ്നീസ് ഓവറീസ് വൂം യൂട്രസ് വാട്ട് എവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് വലിയ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കൈ നീട്ടുക ഒരു വലിയ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വലിയ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നീ കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ ഏത് രോഗത്തിലും വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അതില്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സ് സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ നീ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ ഇന്നത്തെ ബ്ലെസ്സിംഗ്
അനേകർക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണേ ലൈക്ക് കൊടുക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ബൈ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പുത്തൻ വെളിപ്പാടുകളുമായി ആത്മനിറവോടെ ചുവട് വയ്ക്കുവാൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഒരുക്കുന്നു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സിലഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൻ കീഴെ നാല് ദിനങ്ങൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊൻപത് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവുമായി മൂന്ന് സെഷനുകൾ പാസ്റ്റർ തോമസ് എബ്രഹാം പാസ്റ്റർ അനീഷ് മനോ സ്റ്റീഫൻ പാസ്റ്റർ അരവിന്ദ് മോഹൻ പാസ്റ്റർ ടി ജെ ജോഷി ഡോക്ടർ ബ്ലസൻ മേമന ബ്രദർ അനിൽ അടൂർ ബ്രദർ ജോ അശോക് എന്നിവരോടൊപ്പം പാസ്റ്റർ ഡാമിയൻ ആന്റണിയും കുടുംബവും ഈ അഭിഷേകാഗ്നിയിൽ ഒത്തുചേരുന്നു ഈ നാല് ദിനങ്ങളിൽ മഹത്വത്തിന്റെ മേഘത്തണലിൽ കുടുംബമായി ഇരിക്കുവാൻ നിങ്ങളും വരിക ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സിനഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊൻപത് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ചേർച്ച് ഇടപ്പള്ളി കൊച്ചി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം